Hello students, today I am going to discuss about our unit 2 exploring puzzles activity 5. What is there in activity 5? See, read the story, mark any word that you don't understand, use a dictionary, the internet or your classmates who may help you to understand each word and idea in the story. Johar Ramne Mosti activity me dekha, wohi baat hai ki aapko chunay words se wunay words आपको समझने उसका मीनिंग्स लिखना है कहीं से भी डिक्शनरी में से या तो इंटरनेट और क्लासमेट से तो यहां एक मजेदार स्टोरी है उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपके लिए करता हूं कि वन डे वॉकिंग इन द गार्डन विद बिरबल एंड द अदर कॉर्टियर्स एम्पायर अकबर बेंट टू पिक अप अ शार्प स्टोन तो यहां बेंट बेंट का मतलब क्या है लीन लीन यानी झुकना तो एक दिन चलते चलते गार्डन में चलते चलते बिरबल और अदर कॉर्टियर्स के साथ जो बिरबल और दूसरे जो दरबारी है उनके साथ चलते चलते एम्पायर अकबर एम्पायर जो है राजा अकबर जो है वो नीचे झुके क्यों नीचे झुके भाई टू पिक अ शार्प स्टोन एक पत्थर लेने के लिए कैसा पत्थर पिक अप लेना शार्प जो शार्प हो जो तीक्ष्ण हो ऐसा स्टोन लेने के लिए वो झुके with it he drew a line on the ground and said aur unke sath sath unhone kya kiya drew a line on the ground ground ke upar zameen ke upar unhone ek jo line hai wo line khinchi aur kya kaha birbal make the line shorter aur birbal ko kaha ki ye jo line hai usko tum choti karo maine jo line draw ki hai usko choti karo he paused Pause means stop for a while. वो थोड़ी देर खड़े रहे and with a glint of mischief in his eyes, he said, "But don't touch it. Just make it shorter." लेकिन glint of mischief, glint of mischief का मतलब क्या है? Glint का मतलब brightness, shine. कि ये the strong emotion that appears आँखों में मस्ती की जो एक चमक होती है ना कि हम किसी की मस्ती करना चाहते तो आंखों में से मालूम पड़ जाता है कि आज उनका इरादा कुछ मस्ती का है तो ही पोज एंड विथ अ ग्लिंट ऑफ मिस बिन इज आईज ही सेड मस्ती के साथ उन्होंने क्या कहा बट डोंट टच इट लेकिन उसे छुना नहीं है मैंने जो लाइन ड्रो की है उससे छुना नहीं है जस्ट मेक इट शॉर्टर और उनको तू शॉर्ट कर दे द कॉर्टियस लुक एट इच अदर जो सभी कॉर्टियर से वो एक दूसरे के सामने देखने लगे लुक एट इच अदर एक दूसरे के सामने यस इच अदर दो के लिए यूज होता है जो ग्रामर में हमने पढ़ा हुआ है बीरबल श्योरली कुडन डू दिस कुड ही पर वुड फाइनली बी आउटविटेड तो क्या है बीरबल श्योरली कुडन डू दिस बीरबल श्योरली नहीं कर सकेगा कुड ही वो कर सकता है पर वुड फाइनली फाइनली मीन्स एट लास्ट बी आउटविटेड बी आउटविटेड का मतलब है टू बी डिफीटेड बाय डूइंग समथिंग क्लेवर और टू आउट स्मार्ट जिसे कहते हैं कहते हैं ना कि चतुराई में मात देना चतुराई से किसी को हरा देना उसे कहते हैं आउटविटेड तो पर हेप्स ही वुड फाइनली बी आउटविटेड बट बीरबल कामली बैंड डाउन टू पिक अप अनदर स्टोन लेकिन बीरबल बीरबल है बीरबल की कहानी हमने आगे बहुत सारी सुनी फ्रेंड्स उसमें हमेशा उसने अपनी जो बुद्धि की चतुराई जो है वो हमको बताई है तो बीरबल जो है वो कामली बैंड डाउन टू पिक अप अनदर स्टोन दूसरा स्टोन उसने लिया He quietly drew a second line below Akbar's और उसने क्या किया जो अकबर की लाइन है उसके नीचे उसने क्या किया देखो ये बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर दी है ना ये बड़ी सी लाइन He quietly drew a second line below Akbar's everyone look at the two lines तो जो सभी वहां पर खड़े थे वो सभी जो कॉर्टियस थे वो सब look at the two lines दोनों लाइन्स की ओर देखने लगे अकबर लाइंस वाज क्लियरली शॉर्टर देन बीरबल्स अब जो अकबर की जो लाइन थी 
वो क्लियरली स्पष्ट तरीके से शॉर्टर थी छोटी थी देन किसकी बिरबल की लाइन से यहाँ शॉर्टर देन क्या है जो डिग्री का यूज किया है यहाँ कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया है कि जो बिरबल था वो बिरबल ने क्या किया बिरबल ने बिल्कुल जो अकबर राजा ने लाइन ड्रॉ की थी उसको छुआ नहीं और उनको छुए बिना उनके नीचे एक बड़ी सी लाइन कर दी उनकी बुद्धि का उन्होंने यूज करके देर वॉज अ ब्रीफ साइलेंस अब ये दोनों लाइन देख के जो एवरी वन लुक एट दाइन बराबर सब देख रहे थे वो लाइन देख के देर वॉज अ ब्रीफ साइलेंस क्या हुआ सन्नाटा छा गया सब स्तब्ध हो रह गए देन अकबर स्माइल और फिर अकबर हंसने लगा आई थॉट आई हैड आउट स्मार्ट एड यू दिस टाइम बट यू हैव डन इट अगेन आई थॉट मैंने सोचा था कि आई हैड आउट स्मार्ट एड यू दिस टाइम कि मैं इस बार मेरी बुद्धि से मेरी चतुराई से तुझे हरा दूंगा मात कर दूंगा लेकिन तू बट यू हैव डन इट अगेन लेकिन तू फिर एक बार मेरे से जीत गया यू आउट स्मार्टेड दिस टाइम ऑल्सो यस फ्रेंड्स अब आगे हम देखते हैं कि एक्टिविटी सिक्स में क्या है बिरबल डिड नॉट मेक द लाइन शॉर्टर देन इट वॉज दैन अकबर फर्स्ट डू इट ने वो देखा वही बात है बट ही मेड अकबर लाइन शॉर्टर देन इज लाइन लेकिन क्या किया उसने अकबर की जो लाइन है बराबर शॉर्टर देन हिज लाइन अकबर लाइन कैन नॉट बी से लॉन्गर और शॉर्टर देन अनदर लाइन जो अकबर की लाइन है उसे हम शॉर्ट लाइन नहीं कहेंगे उसको ये कहेंगे हम कि दूसरी लाइन से उनकी जो लाइन है वो छोटी है कंपेरिजन यहाँ पर की यहाँ शॉर्ट इज नॉट एन एप्सोल्यूट कॉन्सेप्ट क्या नहीं है वो एप्सोल्यूट एप्सोल्यूट मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स कि नॉट चेंजिंग विदाउट चेंजिंग यस कॉन्सेप्ट मीन्स की आइडिया यस इट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट है रिलेटिव रिलेटिव का मतलब क्या है Relative means being judged or measured in comparison with something else. तो यहाँ दो चीज जो लाइन थी शॉर्ट लाइन वो एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट था और जो बिग थी वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट था देखिए अकबर लाइन इज शॉर्टर रिलेटिव टू बिरबल लाइन यस बिरबल की लाइन से वो जो थी वो शॉर्टर थी एज वी थिंक About puzzles and problems, we want to be sure that our assumptions are correct. हमारा जो assumptions होता है, जो हमारी सोच होती है, वो हमेशा हमारा इरादा जो होता है, वो हमेशा क्या है? सही होना चाहिए, वो correct होना चाहिए। जो हमारा अनुमान जिसे हम कहते हैं, वो correct होना चाहिए। We also want to remember that many things cannot be described in absolute terms. लेकिन ओनली बी डिस्क्राइब इन रिलेटिव टर्म्स बहुत सारी ऐसी चीज होती है जिसे हम एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट टर्म्स जो है उसमें हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते उसको हम कैसे रिलेटिवली हम डिस्क्राइब करते हैं जैसे यहाँ दो एग्जांपल भी दिया है तो उससे आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ए रिच मैन मे थिंक दैट डोसा इज अ वेरी चीप जो यहाँ पर रिच मैन होता है वो क्या सोचता है उसके लिए जो डोसा है डोसा हम कहते हैं डोसा खाने का तो उनके लिए वो सस्ता है बराबर बट अ पुअर मैन विल थिंक डोसा इज वेरी कॉस्टली लेकिन जो पुअर मैन होता है उनके लिए वो कैसा है वो महंगा है कॉस्टली कॉस्टली मीन्स की एक्सपेंसिव है महंगा है कोस्ट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर जो कोस्ट है जिसको हम चेंज कर सकते नहीं है यस वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है अब आगे देखते हैं कि डूरिंग विंटर यू मैम फील दैट द वेदर इज वेरी कोल्ड यस बट द वेदर इज प्रोबेबली वेरी वार्म रिलेटिव टू द वेदर एट द साउथ पोल यस विंटर के समय में हम यू मे फील दैट द वेदर इज वेरी कोल्ड कैसा वेदर होता है बहुत ही ठंडी होती है ना तो ठंडा होता है बट द वेदर इज प्रोबेबली वेरी वार्म प्रोबेबली प्रोबेबली मीन्स की यूज टू मीन दैट समथिंग इज वेरी लाइकली यस प्रोबेबली खास करके जो वेरी वार्म बट द वेदर इज प्रोबेबली वेरी वार्म रिलेटिव टू द वेदर एट द साउथ 
पोल साउथ पोल में जो है वो कैसा होता है वहां पर वही समय पर गर्मी होती है गर्म होता है तो ये जो हुआ एक कॉन्सेप्ट हुआ जिसे हम एब्सुलट कॉन्सेप्ट और रिलेटिव कॉन्सेप्ट कहेंगे फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखो एक्सरसाइज में वर्क विथ अ पार्टनर और अ ग्रुप टू डिसाइड विच थिंग्स ऑन द लिस्ट आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट एंड विच आर एब्सुलट कॉन्सेप्ट मार्क द रिलेटिव कॉन्सेप्ट विथ एंड आर एंड द एब्सुलट कॉन्सेप्ट विथ एंड ए यस yes, तो आपको बताना है कि जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिए गए इफ यू एंड योर क्लासमेट डिस ट्राई टू थिंक ऑफ एग्जाम्पल टू हेल्प एक्सप्लेन योर आइडिया तो अब मैंने ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है अब जो ये एक्सरसाइज है वो आपके लिए होमवर्क में है आपको ये होमवर्क में करनी है और होमवर्क मुझे आपको भेजना है तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी दिया है एब्सुलट रिलेटिव दिया है तो कॉन्सेप्ट में क्या है टॉल है रिच है फ्री डेट एजुकेटेड और ब्यूटीफुल है तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है एब्सुलट कॉन्सेप्ट है या रिलेटिव है वो आपको यहाँ पर लिखना है अपने आप ट्राई योर सेल्फ एंड देन शेयर इट विथ योर क्लासमेट सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन Your answer and your classmates answer. So here I finish this exercise. I hope that you understand it very well. And if you like this this topic very nicely, then please like it, share it, and also subscribe my channel so that you can enjoy your more teaching with me. Thank you thank you very much friends